ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബീഫ് റെസിപ്പീസ് പരിചയപ്പെടാം ഇതൊക്കെ അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല രണ്ട് കിഡ്ഡുള്ള റെസിപ്പീസാണ് രണ്ടും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടച്ച് വരുന്ന റെസിപ്പീസാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ബീഫ് ചില്ലിയും അതുപോലെ ഒന്നൊരു ബീഫ് ഫ്രൈയും ആണ് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ബീഫ് ചില്ലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒട്ടും ഹാർഡാവാതെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ബീഫ് ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ബീഫ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പൊടികളും ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം ഒരു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുക്കറിൽ ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വിസിലിൻ്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് കളയുന്നുണ്ട് നാല് ടോട്ടൽ നാല് വിസിലാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് അല്ല പ്രഷർ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവരുത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ കുക്കായി വന്നാൽ മതി ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആയതാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു സൈസിൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരിയും സാധാരണ മുളകും കൂട്ടി പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാശ്മീരി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി എടുക്കുക കാശ്മീരി എടുത്താൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബീഫിൽ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു വെള്ളം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കോട്ടിങ് ഇതിനി കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പുറമേക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശ
ഈ ബീഫ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ബീഫ് കഹാക്കുഹ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ പേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേര് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേരൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് വെള്ളം വാരാനായിട്ട് വെക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്ന ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു സവാള വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതി ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അത് കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ചേർക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ നല്ല ചൊന്ന ബീഫായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് പൊടികളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്ന വരെയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അധികം വേവില്ലാത്ത ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് ഒരു മീഡിയം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ എന്നാൽ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഈ ഒരു കുക്കറിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം എന്തായാലും കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ബീഫിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബീഫ് മാത്രം ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ജോലി കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് അതിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതും ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആവരുത് കേട്ടോ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് എന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം അത് അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതതുപോലെ തന്നെ അരിയാതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതാ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസ് ഒരു ക്യാപ്സിക്ക അതെല്ലാം രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നീളത്തിൽ കനത്തിലല്ല നീളത്തിൽ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിട്ട് ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യും രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കുക്കറിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വറ്റി പിന്നെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് ഇറച്ചി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റേത് അപ്പോഴേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൽ നിന്ന് കോരി വെക്കാം ഇതും ഓവറായിട്ട് വെന്തുടയരുത് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതും കോരി വെക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ കുറേ ടൈം വാട്ടിയെടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് കോരി എടുക്കുക അതിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റണം കേട്ടോ ഇപ്പം അതിലിട്ട് വെക്കരുത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കോരി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ 
അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഈവനായിട്ട് വരുന്നവരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി അപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാം എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിനി വിനി പറയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്ര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു